हेलो फ्रेंड्स बोट के सो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज इट एब्जॉर्बन ट्रांसपोर्ट मूवमेंट एंड रेस्ट रिप्रोडक्शन ब्रीथिंग मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए हमें बस एनर्जी चाहिए होती है ठीक है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट मतलब कि जो हम सांस लेते हैं उसका जो सीधा कनेक्ट किसके साथ है कि हमें बस जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है फूड के द्वारा ठीक है हमारे पास जो ग्रीन प्लांट एंड साइनो बैक्टीरिया जो अपना खुद खाना जो खुद बनाते हैं वो फोटोसिंथिस के प्रोसेस से बनाते हैं वो लाइट एनर्जी को जो है वो ट्रैप करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में ठीक है एनिमल्स आर हीटोट्रॉपिक्स होते हैं फूड फ्रॉम प्लांट एनिमल्स आर हीटोट्रॉपिक फूड फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली हार्बीबोर्स या इनडायरेक्टली कार्निवर्स से बनता है ठीक है सेप्रोफाइट हमारे पास वो होते हैं जैसे फंजाई जो है वो डिपेंड करता है डेन डेन डिग गई आई मैटर को ठीक है सेल्व एस्पिरेशन हमारे पास वो होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटीरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड टैपिंग द एनर्जी फॉर सिंथिस ऑफ फूड आई मतलब कि जो हमारे पास ब्रेक डाउन होता है फूड मटीरियल को और फिर हमारे पास एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमारे पास टैप करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ और उसका वो सिंथिस करता है ए टी पी की ठीक है अब फोटो सिंथिस हमारे पास जो क्लोर प्लास्ट में होती है इन यू कैरियर्स में और वहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स का टू एल्थ एनर्जी टू टेक केयर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकोंडिया मतलब कि वहाँ पर जो फोटो सिंथिस होगा क्लोर प्लास्ट में वहाँ पर जो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल वो जाएगा साइटोप्लाज्म में और माइटोकोंडिया में ठीक है अब सी सी बॉन्ड जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब वो ऑक्सीडेशन हो जाते हैं सेल में तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं और द कंपाउंड डेट आर ऑक्सीडाइज डूरिंग दिस प्रोसेस इस कल्ड रेस्पिरेटी सबस्टेट बोलते हैं ठीक है जो कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं डूरिंग दिस प्रोसेस में उसको रेस्पिरेटी सबस्टेट बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडा ऑक्सीडाइज होते हैं जब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं वो प्रोटीन हो गए फैट्स हो गए ऑर्गेनिक एसिड हो गए वो प्लांट में कभी जब कोई सनटेन कंडीशन हो उसी टाइम जो है वो एनर्जी को रिलीज करते हैं ठीक है तो उस, उस एनर्जी को उस टाइम यूज़ किया जाता है ठीक है ए जो है वो एनर्जी कौन सी होती है सेल की एनर्जी जो ट्रैप होती है ए उसको मतलब कि जो हमारे एनर्जी हमारे पास ए टी पी फॉर्म में होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं ठीक है जो प्लांट ब्रीथ क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं प्लांट रिक्वायर ऑर टू सी ओ टू ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू एक्वायर एंड दे आल्सो गिव आउट सी ओ टू मतलब कि वो ऑटो को ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं प्लांट स्पेशल ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज बट दे है मतलब कि प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन प्लांट नो स्पेशल ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज बट दे हैव स्टोमेट एंड लेटिकल्स बस उसमें प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है गैस एक्सचेंज का बट उसमें स्टोमेटो और लेटिकस होते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज होता है वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो बस प्लांट जो है वो इतनी विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे रह लेते हैं कैसे वो जी लेते हैं प्लांट टेक केयर इज ऑन गैस एक्सचेंज दे आर वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर वहाँ पर जो गैस एक्सचेंज होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा लिटल होती है बहुत ज़्यादा कम होती है और ये ऐसी ऐसी मतलब कि एक प्लांट पास है दूसरे प्लांट पास में कि आसान होती है कम होती है तो वो ईजिली वहाँ पर एक प्लांट पास से दूसरे प्लांट पार्ट तक पहुँच जाती है प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज प्लांट में कोई भी ग्रेट डिमांड नहीं होती गैस एक्सचेंज के लिए ठीक है और रूट स्टेम और लीव्स जो है वो लेस अमाउंट ओ टू देन एनिमल्स मतलब कि रूट हो गए स्टेम हो गए लीव्स हो गए प्लांट के इसको कम अमाउंट में चाहिए होती है ऑक्सीजन देन एनिमल्स में ठीक है और डूइंग फोटो सिंथिस मैपर जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज लीव इज़ वेल अप्टेड फॉर इट एट दैट टाइम बस जो लार्ज वॉल्यूम होता है गैसेज जो एक्सचेंज होती है तो उस डूइंग फोटो सिंथिस तो मैं बस उस टाइम जो मैं बस जो लीव होता है वो उसके लिए अडोप्टिड होता है उस काम के लिए उसने अपनी अडेप्टेशन इस तरह से की होती है ठीक है सेल में जो फोटो सिंथिस होते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑटो की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जो ऑटो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज की जाती है विद इन द सेल ठीक है अब इन स्टैम द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज इन द थिन लेयर इन साइड एंड बीनीथ द बैक ओपनिंग उसको हम लेटिकस बोलते हैं हम बस टाइम होती है उसमें थिन लेयर की एक इनसाइड में एक बाग सी होती है ठीक है <coughs> उसको हम लेटिकस बोलते हैं और द सेल एंटीरियर जो है वो डेड होते हैं और प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं 
और लैटिकस हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए हेल्पफुल होता है कम्बक्शन ऑफ ग्लूकोज जो हमारे पास कम्बक्शन होती है ग्लूकोज की तो हमारे पास सी टू और एच टू बनता है सी सिक्स एच टू एल एम ओ सिक्स प्लस सी ओ टू हमारे पास डैश होकर हमारे पास बनता गया बनता गया सी कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स मॉलिक्यूल्स एंड सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ और एन एच जी ठीक है डूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूटिलाइज सी ओ टू ए प्लस एच टू ओ एंड एन एच जी रिलीज मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो यूटिलाइज कर लेता है वो और सी ओ टू और एच टू ओ को वो रिलीज कर देता है ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजमेटिक मशीनरी टू पर्टिकुल पार्टिकली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रिविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस ठीक है मेरे पास मतलब कि मेरे पास ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर जो एंजाइम्स की हेल्प से हम जो ग्लूकोज को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ठीक है और इसी प्रोसेस को द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रिविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस ठीक है इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू